हेलो व्यूअर्स वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी करे अफेर्स अने कांपटेटिव एग्जाम कीलक पात्र पोषिस्टाई अंड एस्पेषली इफ यू आर् प्रिपेरिंग फर् आंध्र प्रदेश कांपटेटिव एग्जाम लाइक एपीपीएससी का आंध्र प्रदेश पोली कास्टेबल एस अदे विधा आंध्र प्रदेश की संबंधी टेट डीएससी इलांट एग्जाम की प्रातीय करे अफेर्स अंत रीजनल करे अफेर्स कीलक पात्र पोषिस्ट रईट सो प्रती ने मन राष्ट्र में कोई इंपारटेंट विषया अंड अदे विधा अभी मन करे अफेर्स भाग में मन चलवासि अवसर उ सो ने करे अफेर्स चवेदा आज पेपर्स गैदर चयन इदंत श्रम तो कूड़क पनी सो ई करे अफेर्स अंत आंध्र प्रदेश करे अफेर्स ने संबंधी करे अफेर्स अट्ठी वन अवर् वीडियो मेमी अंदबो सो जूल ने ट्वेंटी ट्वेंटी वन की संबंधी करे अफेर्स वीडियो मन दुको And first topic of the day. So, इकड़ माने गणपिस्तुना ये इल्ला कुछ शंकुस्तापन कार्यक्रम में इधर ही तुम दो माने कि July first ना अंटे सामूहिका इल्ला शंकुस्तापना अंटुनम ये मंटुनम हो सामूहिका इल्ला शंकुस्तापना लेदा English लो community housing scheme नी आंध्र प्रदेश प्रबुद्धों में start चेस हिंदी दिन में मनम पैदल अंदर की इल्लू अने कार्यक्रम में गुड़ा मूहिक इल शंकुस्थापन सामूहिक इल शंकुस्थापन जूल फस्ट आंध्र प्रदेश प्रभुत् विविध जिला के आविष्क सो ई कार्यक्रम में भाग में आंध्र प्रदेश अंत रेइंट रे लक्षल रेइंट रे लक्षल इन पेद कटी इवाली अभी भावस्म एन इंट रे लक्षल इन पेद कटी इवाली अभी भावस्म सो ई विधा सामूहिक इल शंकुस्थापन कार्यक्रम में अत्यधिक अत्यधिक चितूर जिले में ओके अत्यधिक चितूर जि दादा नलब रेल इक नलब रेल इक शंकुस्थापन चय जी चितूर जि नलब रेल इक शंकुस्थापन चय जी अंड आ तर मन को वेस्ट गोदावरी पश्चिम गोदावरी जिले में दादा इरव नाग वेल इक अंड विजयनगर जि दादा इरवे मूड वेल इक शंकुस्थापन चय जी ओके सो फस्ट पाइंट गुर्तपेको सामूहिक इल शंकुस्थापन दींट भाग में रेइंट सून रे लक्षल इन कटो अत्यधिक मन की चितूर जि चितूर जि नलब रेल इक शंकुस्थापन चय जी नव नैक्स्ट कमिंग आईएस बीमा पधक सो वैस बीमा पधका संबंधी रेल इरवि इवे संवसरा वैस बीमा पधक कईएस बीमा पधक कंजूर चेसी राष्ट्र प्रभुत् ओके सो एंत फंड फंड ग्रांटी अंत दादा एडल याब सो एडल याब रूपये वैएस बीमा पधका केटाइन राष्ट्र प्रभुत्व ये संवसरा रेल इन अक्टोबर जगन प्रभुत्म ओके अंत मन की भारत डक्स लिमिटेड विशाखप्न ओके विशाखप्न एनविरांट एनविरांट टेस्ट फेसीलिटी सेंटर एनविरांट टेस्ट फेसीलिटी सेंटर आविष्क ओके एनविरांट टेस्ट फेसीलिटी सेंटर बीडीएल भारत डक्स लिमिटेड विशाखपट नगर में आविष्क ओके मोस्ट मोस्ट इंपारटे पाइंट सो मन क्वेश्चन ये विधा अड़को अंत इट इट विशाखप्न नेको एनविरांट टेस्ट फेसीलिटी सेंटर ये संस्थ स्थापी ये संस्थ भारत डक्स लिमिटेड लेदा दी मन शार्ट फाम लीडीएल अट्ठा ओके सो ई पाइंट गुर्तपेक अंड दी एनविरांट टेस्ट फेसीलिटी 
దీనిని మనం తెలుగులో ఏమంటాము అంటే పర్యావరణ పర్యావరణ పరీక్ష కేంద్రం పర్యావరణ పరీక్ష కేంద్రాన్ని విశాఖపట్నంలో భారత్ డైనామిక్స్ లిమిటెడ్ స్థాపించింది ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇటీవల మనకి జూలై నెలలో శ్రీశైలం ఓకే సో శ్రీశైలంలోని శ్రీశైలంలోని గంటమఠం వద్ద ఇక్కడ గంటమఠం వద్ద దాదాపు పద్దెనిమిది ఓకే పద్దెనిమిది తామ్రపత్ర శాసనాలు వీటినే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటాం ఏమంటాము కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లభించాయి కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లభించాయి అనమాట ఓకే సో మనందరికీ తెలుసు శ్రీశైలంలో రెనోవేషన్ పనులు జరుగుతున్నాయి అవునా పునర్నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి అండ్ ఆ పునర్నిర్మాణ పనుల్లో భాగంగా తవ్వకాలు అవి ఇవి చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న అధికారులు సో ఈ తవ్వకాల్లో మనకి దాదాపు పదము పద్దెనిమిది తామ్రపత్ర శాసనాలు లేదా కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లభించడం జరిగింది అండ్ ఈ తామ్రపత్ర శాసనాలు ఎప్పటికి సంబంధించినాయి అంట అంటే పదమూడు పద్నాలుగు శతాబ్దాలకు ఓకే థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీకి సంబంధించిన శాసనాలుగా వీటిని గుర్తిస్తున్నారు పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ఓకే సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ముఖ్యంగా ఈ శాసనాలలో ఎక్కువగా సంస్కృతం మరియు తెలుగు భాషను వాడడం జరిగింది అండ్ అవి ఏ శైలిలో ఉన్నాయంట అంటే నంది నాగరి శైలిలో ఉన్నాయి ఓకే సో నంది నాగరి నంది నాగరి లిపిలో ఇవి ఉన్నాయి అని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు అనమాట నంది నాగరి లిపి లేదా నంది నాగరి స్క్రిప్ట్ అని ఇంగ్లీష్లో మనం అంటాం ఓకే సో ఇటీవల శ్రీశైలం వద్ద తవ్వకాల్లో శ్రీశైలం వద్ద తవ్వకాల్లో పద్దెనిమిది తామ్రపత్ర శాసనాలు లభించాయి అండ్ ఈ శాసనాలు నంది నాగరి లిపి లేదా నంది నాగరి స్క్రిప్ట్లో ఉన్నాయి ఏ కాల చెందినవి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు పదమూడు నుండి పద్నాలుగు శతాబ్దానికి చెందినవని కొందరు అంటుంటే పదిహేను నుండి పదహారో శతాబ్దానికి చెందినవని కొందరు అంటున్నారు సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే తామ్రపత్ర శాసనాలు ఎక్కడ శ్రీశైలంలోని గంటమఠం వద్ద ఏ లిపిలో ఉన్నాయవి నంది నాగరి లిపిలో సో నంది నాగరి లిపి నంది నాగరి లిపి అంటే ఏంటి మనకు ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా తెలుగు సంస్కృత భాషల్లో ఉన్న లిపిని మనము నంది నాగరి లిపి అని అంటాం అనమాట ఓకే సో ఈ పాయింట్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతని పేరు జగదీష్ కుమార్ ఓకే డాక్టర్ ఎం జగదీష్ కుమార్ సో ఇటీవల డాక్టర్ ఎం జగదీష్ కుమార్ వార్తల్లో నిలిచాడు ఎందుకు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక తనిఖీ సామాజిక తనిఖీ జవాబుదారీ తనానికి సంబంధించిన ఒక బోర్డు ఉంటుంది దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సోషల్ ఆడిట్ సోషల్ ఆడిట్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సోషల్ ఆడిట్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అని అంటామన్నమాట ఓకే సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సోషల్ ఆడిట్ సోషల్ ఆడిట్ ఆ తర్వాత అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సామాజిక తనిఖీ జవాబు జవాబుదారీతనం మరియు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈ విభాగానికి ఈ విభాగానికి చైర్మన్గా ఇటీవల జగదీష్ కుమార్ అపాయింట్ అయ్యాడు అనమాట ఓకే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పథకాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి ప్రజలకు నిధులు సరిగ్గా వెళ్తున్నాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా సామాజిక తనిఖీలో భాగంగా చేస్తుంది అన్నమాట ప్రభుత్వం ఓకే సో ఈ సామాజిక తనిఖీ ఈ విభాగానికి అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల డాక్టర్ ఎం జగదీష్ కుమార్ అపాయింట్ అయ్యాడు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సోషల్ ఆడిట్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ సోషల్ ఆడిట్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ విభాగానికి చైర్మన్గా ఇటీవల డాక్టర్ జగదీష్ కుమార్ అపాయింట్ అయ్యాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మనకి ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ లేదా వీటినే వైఎస్ఆర్ జీవిత సాఫల్య పురస్కారాలను అందించింది అవునా సో మొత్తం దాదాపు అరవై మూడు సంస్థలకి మరియు వ్యక్తులకు ఈ వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్స్ని అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ని ప్రదానం చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకే సో ఈ అరవై మూడులో దాదాపు ముప్పై ఒక సంస్థలకి ఓకే 
ముప్పై ఒక సంస్థలకి మరియు ముప్పై రెండు మంది వ్యక్తులకు ఈ అవార్డులు ప్రదానం చేయడం జరిగింది ముప్పై ఒక ముప్పై రెండు మంది వ్యక్తులకు సో మొత్తం అరవై మూడు సంస్థలు మరియు వ్యక్తులకు ప్రదానం చేస్తే అందులో ముప్పై ఒక్క సంస్థలు ఉన్నాయి ముప్పై రెండు మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు ఓకే సో ఈ పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే విధంగా మనకి ఈ అవార్డ్స్ ని అంటే వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఓకే సో లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అంటే ఏంటి జీవన సాఫల్య పురస్కారం అని అంటాము తెలుగులో ఓకే సో జీవన సాఫల్య విభాగం అని చెప్తాము జీవన సాఫల్య విభాగం అని చెప్తాము అదేవిధంగా సాఫల్య విభాగం అని కూడా చెప్పొచ్చు సాఫల్య విభాగం సో లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఓకే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ రెండో విభాగాన్ని ఏమంటాము అచీవ్మెంట్ విభాగం అంటే సో ఈ రెండు విభాగాల్లో అవార్డులను ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒకటి జీవన జీవన సాఫల్య అవార్డు అదే విధంగా సాఫల్య అవార్డు లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రైజ్ మనీ రివార్డు కూడా రివార్డు కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సో జీవన సాఫల్య పురస్కారం పొందిన సంస్థలు లేదా వ్యక్తులకు పది లక్షల రూపాయలు రివార్డు కింద ఇస్తారు ఓకే ఎంత పది లక్షల రూపాయలు రివార్డు కింద ఇస్తే సాఫల్యత విభాగంలో ఉన్న దీనికి ఐదు లక్షల రూపాయలు అవార్డు ఇస్తారు ఎంత ఐదు లక్షల రూపాయలను అవార్డుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్ అతని పేరు పాలగుమ్మి సాయినాథ్ ఏం పేరు పాలగుమ్మి సాయినాథ్ సో పాలగుమ్మి సాయినాథ్ ని కూడా ఈ అవార్డు వరించింది కానీ పాలగుమ్మి సాయినాథ్ ఈ అవార్డుని రిజెక్ట్ చేశారు ఏం చేశారు రిజెక్ట్ చేశారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇటీవల ప్రకటించిన వైఎస్ఆర్ జీవన సాఫల్య పురస్కారాలను రిజెక్ట్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన జర్నలిస్ట్ ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ పాలగుమ్మి సాయినాథ్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ ఆ తర్వాత మనకి వార్తల్లో నిలిచిన ఇంకొక అంశం జులై నెలకు సంబంధించి దట్ ఈస్ విజయవాడ విమానాశ్రయం సో ఎందుకు విజయవాడ విమానాశ్రయం వార్తల్లో నిలిచింది అంటే ఇటీవల విజయవాడ విమానాశ్రయానికి విజయవాడ విమానాశ్రయానికి కోడ్ ఈ స్టేటస్ లభించింది అన్నమాట ఏం స్టేటస్ కోడ్ ఈ స్టేటస్ ఓకే కోడ్ ఈ హోదా లభించింది విజయవాడ విమానాశ్రయానికి మరి కోడ్ ఈ హోదా అంటే ఏంటి ఒక విధంగా పెద్ద విమానాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే సో ఇక్కడ విజయవాడ విమానాశ్రయం ఇప్పటి వరకు మధ్యతరహా విమానాలు మాత్రమే ఇక్కడ ల్యాండ్ అవ్వడం కానీ టేక్ ఆఫ్ అవ్వడం కానీ జరిగేది ఓకే సో కోడి హోదా పొందితే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే పెద్ద తరహా విమానాలు పెద్ద స్థాయి విమానాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోయింగ్ విమానాలు అంటాం కదా సో ఈ బోయింగ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ అదేవిధంగా సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇవి భారీ విమానాలు అన్నమాట సో ఈ భారీ విమానాలు కూడా ఇకపై విజయవాడ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేదే కోడ్ ఈ హోదా అర్థమైంది కదా సో ఇప్పటి వరకు మధ్య తరహా విమానాలు మాత్రమే మనకి విజయవాడ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయ్యేవి టేక్ ఆఫ్ అయ్యేవి అండ్ ప్రస్తుతం కోడ్ ఈ హోదా లభించింది కాబట్టి పెద్ద తరహా విమానాలు పెద్ద తరహా విమానాలు లైక్ బోయింగ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇవి కూడా విజయవాడ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది సో కోడ్ ఈ హోదా గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ ఆ తర్వాత మనకి ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక డెసిషన్ ని తీసుకుంది ఏమని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మూడు ఐటీ కాన్సెప్ట్ నగరాలను నిర్మించాలని ఓకే సో ఐటీ కాన్సెప్ట్ సిటీస్ ని డెవలప్ చేయాలి అని ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక డెసిషన్ తీసుకుంది ఓకే సో ముఖ్యంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విభాగాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఐటీ సెక్టార్ని ఒక విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో డెవలప్ చేసి ఈ ఐటీ సెక్టార్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కోసం ఈ మూడు ఐటీ కాన్సెప్ట్ నగరాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆమోదించింది అనమాట సో ఎక్కడెక్కడ ఈ ఐటీ నగరాలను నిర్మించబోతున్నారు అంటే ఒకటి తిరుపతి ఓకే సో తిరుపతిలో తిరుపతిని ఒక ఐటీ నగరంగా ఆ తర్వాత బెంగళూరుకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి అనంతపూర్ ని ఒక ఐటీ కాన్సెప్ట్ సిటీగా అదే విధంగా విశాఖపట్నం ఈజ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ అవునా సో విశాఖపట్నం ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ సిటీ అండ్ ఈ విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల ఒక ఐటీ కాన్సెప్ట్ నగరాన్ని నిర్మించాలి మొత్తం మూడు ఐటీ కాన్సెప్ట్ నగరాలను నిర్మించాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఐటీ సెక్టార్ని పెంపొందించాలి అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఐటీ సెక్టార్ ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల మూడు ఐటీ కాన్సెప్ట్ నగరాలను నిర్మించాలి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భావించింది 
ओके सो आ मूड ईटी का नगर तिपति अनपूर् मरी विशाखपट क्लियर गुर्तपेक नैक्स्ट मोस्ट इंपारटे पाइंट सो इट आंध्र प्रदेश प्रभुत् इंको कीलकम डेसीशन एंटे विशाखपट ओके सो विशाखपट ना विजयनगर लोगापुर वरक विशाखपट ना विजयनगर लोगापुर वरकू मध्य प्राप्त में पद बीच डेवलप चेयली एन बीच पद बीच डेवलप चेयली अट भाव की लेदा इट निर्णय दी आंध्र प्रदेश प्रभुत् बीच पद बीच मध्य अंत प्रांल मध्य अटे विशाखपट ना मोदल पड़ते विजयनगर लोगापुर वरक भोगापुर वरक सो ई रे प्रां मध्य पद बीच डेवलपयी आंध्र प्रदेश प्रभुत्म इट निर्णय दी सो सिंपल बीच डेवलपमेंट वाल टूरीज ग्रोथ अंड मध्य चरह व्यापार वालू तम जीवना सागो सो बीच अनेकसारी मन एस्टाब्लीस्ते बीच सुंदरीकरण से बीच की टूरीस्ट वस्तुटे अड़ क्रम क्रम च्यापार मेरग पड़ता है सो ई विधा आंध्र प्रदेश में टूरीज डेवलपमेंट कोसम टूरीज डेवलपमेंट कोसम पर्याटक अभिवृद्धि कोसम विशाखपट ना भोगापुर मध्य पद बीच डेवलपयी आंध्र प्रदेश प्रभुत् इट निर्णय दी सो आंध्र प्रदेश प्रभुत् टूरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर्याटक अभिवृद्धि संस्थिशन सो so, आ पद बीच चूँगी तो सागर नगर आ तर तिमापुर बीच अंड मंगमारीपेट आ तर चेपलपाड़ आ तर ईएनएस कलींग बीच अं नैक्स्ट एर्रमट्टी दिब्बल बीच आ तर भीम्ली बीच नागा बीच अवर बीच अंड कंसरपाल बीच सो ई विधा पद बीच डेवलपयी आंध्र प्रदेश प्रभुत् क्लियर मोस्ट इंपारटेंट गुर्तपेक आलरे मन विशाखपट में मूड बीच अवना सो एम एम बीचेस उर्के बीच ऋषिको बीच अंड यारा बीच बीच पद बीच विशाखपट मैं विजयनगर में पर्याटक अभिवृद्धि की दोहत पड़ता है मन भाविदा रईट नैक्स्ट कमिंग आंटू इंपारटे न्यूज सो इट इट मन की तिपति उप एन कपति उप एन कोकसभा निजर्गा जगह उप एन कईएसआरसी संबंधी डाक्टर गुरमूर्ति गेल अवना सो डाक्टर एम गुरमूर्ति क्लियर गुरमूर्ति अंड इट अतु लोकसभा एंपी लोकसभा एंपी इट प्रमाण स्वीकार ओके सो मन की रुप पन्म एन कल पन्म जनरल एलक्ष गोली बोली दुर्गा प्रसाद बल्ली दुर्गा प्रसाद मृति चंद उप एन क्यम अंड उप एन क वैएसआरसी पार्टी तरफ डाक्टर गुरमूर्ति गेल जी अंड इट अतु लोकसभा एंपी प्रमाण स्वीकार गुर्तपे अंड नैक्स्ट इंपारटे पाइंट सो इट मन की केंद्र जलशक्ति मंत्रिशाख एम मंत्रिशाख जलशक्ति मंत्रिशाख को निवेक विदेन ओके निवेक विदल मिनीस्ट्री आफ् जलशक्ति जलशक्ति मिनीस्ट्री अंड मिनीस्टर एवर गजे सिंग शेखावत उ गजेन्द्र सिंग शेखावत सो इट गजेन्द्र सिंग शेखावत जल विद्युत लेदा जलशक्ति मंत्री उ गजेन्द्र शेखावत राज्यसभा को इनफर्मेस अं दी आंध्र प्रदेश की संबंधी को मुख्य सामचार आ सचारेटोस मन दुक सो आंध्र प्रदेश में दादापू तोबल कुटाल तोबल कुटाल तोबल कुटाल अंत ग्रामीण कुटाल ओके सो ग्रामीण कुटाल तोबलनाई ग्रामीण कुटा दादापू नलब आर लक्षल कुटाल नल्ला द्वारा ओके टाप कने वाटर टाप कने अट गजे सिंग शेखावत प्रकटन ओके मोस्ट इंपारटे पाइंट गुर्तपेक आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नलब पाइंट आर ग्रामीण प्रात कुटाल नल्ला द्वारा मंच नीति सरफरा चुनाव अट जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंग शेखावत चपाड़ी 
సో మొత్తం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబాలు ఎన్ని ఉన్నాయంట అంటే తొంభై ఐదు పాయింట్ ఒకటి ఏడు లక్షల కుటుంబాలు ఉంటే ఆ కుటుంబాలలో నలభై ఏడు పాయింట్ ఐదు ఆరు లక్షల కుటుంబాలకు ట్యాప్ ద్వారా నల్ల ద్వారా మంచినీటిని అందిస్తున్నాము అని ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది రైట్ సో ఈ పాయింట్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే ముఖ్యంగా అటవీ భూముల ఆక్రమణ అవునా సో భారతదేశంలో ఈ అటవీ భూముల ఆక్రమణ ఎక్కువగా జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నాలుగవ స్థానంలో ఉంది ఓకే నాలుగవ స్థానంలో ఉంది ఇల్లీగల్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఆక్యుపేషన్ అంటే అటవీ భూముల అటవీ భూములను ఆక్రమించడం ఓకే అక్రమంగా అటవీ భూములను ఆక్రమించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నాలుగవ స్థానంలో నిలిచింది అని ఇటీవల కేంద్ర పర్యావరణ మరియు అటవీ శాఖ మంత్రి తెలిపాడు లోక్సభలో ఓకే సో అత్యధికంగా అటవీ భూములను ఆక్రమిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నాలుగవ స్థానంలో నిలిచింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని హెక్టార్ల భూమి అక్రమంగా ఆక్రమించారంట అంటే దాదాపు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై ఎనిమిది హెక్టార్ల అటవీ భూమిని ఆక్రమించారు అని ఈ నివేదిక చెప్తుంది ఎన్ని హెక్టార్ల భూమి ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై ఎనిమిది హెక్టార్ల భూమిని అక్రమంగా అటవీ భూమిని అక్రమంగా ఆక్రమించారు సో దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలోనే నాలుగవ స్థానంలో నిలిచింది మరి అత్యధికంగా అటవీ భూములను ఆక్రమించబడుతున్న రాష్ట్రం ఏది కర్ణాటక కర్ణాటకలో ఎక్కువగా అటవీ భూములను ఆక్రమిస్తున్నారు ఆ తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఆ తర్వాత అస్సాం రాష్ట్రాలు ఉంటే నాలుగవ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది అదేవిధంగా ఈ దీంట్లో భాగంగానే ఈ రిపోర్టులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అంట రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో భాగంగా దాదాపు మూడు వందల ఇరవై రెండు పాయింట్ మూడు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు మూడు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు కాంపా నిధులు వచ్చాయి ఓకే కాంపా నిధులు వచ్చాయి మరి కాంపా అంటే ఏంటి కాంపా నిధులు అంటే ఏంటి కాంపెన్సేటరీ అఫారెస్ట్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ సో ఒక విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు కాంపా కింద కొన్ని నిధులు ఇస్తాయన్నమాట సో ఈ నిధులు ఏం చేయాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ రాష్ట్రాల్లో అటవిని అటవిని పెంపొందించడం కోసం వాడుకోవాలన్నమాట వీటినే మనం ఏమంటాము కాంపా నిధులు అంటాం సో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి కాంపా నిధులు మూడు వందల ఇరవై రెండు కోట్లు రావడం జరిగింది అండ్ ఈ మూడు వందల ఇరవై రెండు కోట్లలో కేవలం ఎనభై ఏడు కోట్లని మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాడింది ఎనభై ఏడు కోట్లను మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడవులను పెంపొందించడం కోసం యూజ్ చేసింది అని ఈ నివేదిక చెప్తుందన్నమాట ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ భారతదేశంలో అత్యధికంగా అటవీ భూములు ఆక్రమించబడుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నాలుగవ స్థానంలో నిలిచింది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇటీవల ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అని అంటే పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అవునా పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి సో అసలు ఈ పిఎం కిసాన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఎవరైతే పేద రైతులు రైతు కూలీలు ఉన్నారో అవునా సో వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్లలో ఆరు వేల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా వాళ్ళకు సహాయం చేస్తుంది అవునా సో మూడు విడతలు అంటే ఒక్కో విడతలో రెండు వేల రూపాయలు రైతులకు ఆర్థిక సహాయంగా చేస్తున్నారు పిఎం కిసాన్ పథకం కింద అవునా సో ఈ పిఎం కిసాన్ పథకంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏడు వేల నూట తొంభై ఐదు కోట్లను ఓకే ఏడు వేల నూట తొంభై ఐదు కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది అని ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది సో ఈ పిఎం కిసాన్ కార్యక్రమాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు అండ్ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నుండి ప్రస్తుత సంవత్సరం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎన్ని కోట్లు దక్కాయంట అంటే ఏడు వేల నూట తొంభై ఐదు కోట్లు దక్కడం జరిగింది రైట్ నౌ కమింగ్ ఆన్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఓకే సో ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అని మనం చెప్పొచ్చు అంటే 
నగరాల్లో నివసిస్తున్న పేదలకు పేదలకు గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం ఈ ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అని చెప్తాం అండ్ ఈ ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజనలో రూరల్ అనే కేటగిరీ కూడా ఉంటుంది గ్రామీణం అనే కేటగిరీ ఓకే సో గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న పేదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టించే పథకాన్ని ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ అంటాము అండ్ నగరాల్లో నివసిస్తున్న పేదలకు ఇల్లు కట్టించే ప్రోగ్రామ్ని ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అంటాం ఓకే సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి అండ్ ఇటీవల ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్లో భాగంగా అర్బన్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇరవై పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల ఇళ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది ఓకే సో ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టబోతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల ఇళ్లను కట్టబోతుంది సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ ముఖ్యంగా మనకి రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపు ఇరవై లక్షల మూడు ఏడు ఇరవై లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ఇళ్లకు మంజూరు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓకే సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకి నాలుగు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు ఇళ్ల యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది ఓకే అండ్ మిగతావి వర్క్ అండర్ ప్రోగ్రెస్గా ఉన్నాయి ఓకే సో మిగతావి ఇంకా కట్టబడుతున్నాయి కట్టడం కంప్లీట్ అయిపోయిన ఇల్లు ఎన్నంట అంటే నాలుగు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు ఇళ్లను నిర్మించడం పూర్తయింది అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది సో ముఖ్యంగా ఈ అంకెలను మనం ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మాత్రం తెలుసుకోవాలి సో ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని ఇళ్లను మంజూరు చేసింది అంటే ఇరవై పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేసింది సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న వ్యక్తి విజయవాడ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి అచ్యుతరావు ఎవరు అచ్యుతరావు సో ఇటీవల అచ్యుతరావు వార్తల్లో నిలిచాడు ఎందుకు అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ దీన్నే మనం ఫ్యాప్సీ అంటాం ఏమంటాము ఫ్యాప్సీ అంటాం సో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్యాప్సీకి అధ్యక్షుడిగా అచ్యుతరావు కొనసాగబోతున్నాడు అన్నమాట ఓకే సో దాదాపు గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఫ్యాప్సీ అధ్యక్షుడిగా అచ్యుతరావు ఉన్నారు అండ్ ఈ సంవత్సరం కూడా ఇతను కొనసాగబోతున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాప్సీ అధ్యక్షుడు రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇటీవల మనకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి గాను కాపు నేస్తం పథకం కింద కాపు నేస్తం పథకం కింద దాదాపు నాలుగు వందల తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది ఏ సంవత్సరానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరానికి కాపు నేస్తం కార్యక్రమంలో భాగంగా నాలుగు వందల తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్లను మంజూరు చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకే సో ఈ నిధులతో దాదాపు మూడు పాయింట్ రెండు ఏడు లక్షల కుటుంబాలు లబ్ధి పొందను ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆర్థిక సంవత్సరానికి దాదాపు నాలుగు వందల తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధుల ద్వారా ఈ నిధులను ప్రజలకు అందజేయడం ద్వారా దాదాపు మూడు పాయింట్ రెండు ఏడు మూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కుటుంబాలు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందను ఉన్నాయి సో మొత్తం ఒకసారి కనుక చూసుకుంటే అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుండి అంటే గత రెండు సంవత్సరాలుగా కాపు నేస్తం పథకంలో భాగంగా పన్నెండు వేల నూట ఇరవై ఆరు కోట్లను పన్నెండు వేల నూట ఇరవై ఆరు కోట్లను కాపుల అభ్యున్నతికి కాపుల అభ్యున్నతికి కేటాయించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకే అండ్ ప్రస్తుత సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆర్థిక సంవత్సరానికి నాలుగు వందల తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్ల రూపాయలను కాపు నేస్తం పథకం కింద మంజూరు చేశారు అండ్ ఈ నిధుల ద్వారా దాదాపు మూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల కుటుంబాలు లబ్ధి పొందను ఉన్నాయి రైట్ నాక్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఇటీవల అమరావతి వార్తల్లో నిలిచింది అవునా సో ఈ అమరావతి ప్రాంతం చుట్టున్న ఆ గొడవ లేదా దానికి సంబంధించిన దీక్షలు ఇవన్నీ కనుక మనం ఒకసారి పక్కన పెడితే అసలు అమరావతి ప్రాంతం ఎందుకు వార్తల్లో నిలిచిందో చూద్దాం ఓకే సో మనకి మామూలుగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేదా మున్సిపాలిటీ క్యాపిటల్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి అంటే నిధుల సమీకరణ 
ఏమంటున్నాము నిధుల సమీకరణలో భాగంగా సమీకరణ లేదా దీన్ని సింపుల్గా క్యాపిటలైజేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం ఏమంటాము క్యాపిటలైజేషన్ సో బాండ్లు అమ్మడం ద్వారా అంటే మున్సిపల్ బాండ్లు ఇష్యూ చేయడం ద్వారా నిధులను పోగు చేసుకోవడం దీన్ని నిధుల సమీకరణ అంటాం ఓకే సో దాంట్లో సో ఇటీవల అమరావతి వార్తల్లో నిలిచిందని చెప్పుకున్నాం దేంట్లో భాగంగా అంటే నిధుల సమీకరణ లేదా క్యాపిటలైజేషన్లో భాగంగా సో మామూలుగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు తమ యొక్క కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి కోసం కొన్ని బాండ్లను జారీ చేస్తాయి వీటిని మనం ఏమంటాము మున్సిపల్ బాండ్లు అంటాము ఏమంటాము మున్సిపల్ బాండ్స్ ఓకే సో ఎలాగైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సెక్యూరిటీస్ని బాండ్స్ని లాంచ్ చేస్తుందో అదేవిధంగా కార్పొరేషన్లు కూడా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు కూడా తమ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి కోసం బాండ్స్ని జారీ చేస్తుంది ఎందుకు కోసం అంటే నిధుల కోసం సో ఈ బాండ్లను జారీ చేసి నిధులు సమీకరించుకుంటాయి ఎవరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సో దాంట్లో భాగంగా ఇటీవల దేశంలోనే మున్సిపల్ బాండ్ల అమ్మకం ద్వారా అత్యధిక నిధులు సమీకరించిన ప్రాంతంగా అమరావతి వార్తల్లో నిలిచింది ఓకే సో దాదాపు రెండు వేల కోట్లను రెండు వేల కోట్ల రూపాయల నిధులను ఏదై ఏ విధంగా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే మున్సిపల్ బాండ్లను అమ్మడం ద్వారా దాదాపు రెండు వేల కోట్లను అమరావతి ఆ ప్రాంతం లేదా అమరావతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రెండు వేల కోట్లను మున్సిపల్ బాండ్లు అమ్మడం ద్వారా సమీకరించింది అని ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది సో దేశంలోనే అత్యధికంగా అత్యధికంగా రెండు వేల కోట్లను సమీకరించిన ఏకైక ప్రాంతం అమరావతి గుర్తుపెట్టుకోండి మున్సిపల్ బాండ్ల అమ్మకం ద్వారా మార్కెట్లో మున్సిపల్ బాండ్ల అమ్మకం ద్వారా దాదాపు రెండు వేల కోట్ల నిధులను సమీకరించింది అమర అమరావతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రైట్ అదేవిధంగా మనం ఇంకో పాయింట్ కూడా తెలుకో తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీ పేరుతో ఓకే సో గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీ పేరుతో ఒక పథకాన్ని స్టార్ట్ చేసింది గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీ సో గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా సో గ్రీన్ ఫీల్డ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఇలాంటి చాలా రకాలు ఉంటాయి సో గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ అంటే ఏంటి పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని చేయని నగరాలను గ్రీన్ ఫీల్డ్ నగరాలు అంటాం ఏమంటాము గ్రీన్ ఫీల్డ్ నగరాలు సో సిటీస్ విచ్ డూస్ నాట్ సిటీస్ విచ్ డూ నాట్ కాజ్ ఎనీ హామ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్రీన్ సిటీ రైట్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీ అని చెప్తాం సో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీస్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటుంది భారతదేశ వ్యాప్తంగా సో మొదటగా ఒక ఐదు నగరాలను సెలెక్ట్ చేసింది అందులో ఒక నగరంగా అమరావతి నిలిచింది ఓకే సో అమరావతికి సంబంధించి రెండు న్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి మున్సిపల్ బాండ్ల అమ్మకం ద్వారా రెండు వేల కోట్లను సమీకరించింది అమరావతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అదేవిధంగా భారతదేశ ప్రభుత్వం భారతదేశ ప్రభుత్వం నిర్మించబోయే గ్రీన్ ఫీల్డ్ స్మార్ట్ సిటీస్లో ఒక సిటీగా అమరావతి ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పాయింట్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ అవునా కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ సో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేసింది అండ్ ముఖ్యంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఓకే పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి మనకు ముఖ్యమయ్యే సమాచారాన్ని తెలిపింది ఆ సమాచారం ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఈ కేజీ అంటే కృష్ణా గోదావరి బేసిన్లో దాదాపు పన్నెండు వేల రెండు మూడు వందల ఇరవై మూడు పన్నెండు వేల మూడు వందల ఇరవై మూడు వీటిని మనం ఏమంటున్నాం ఎంఎంఎస్సిఎం ఓకే సో ఎంఎంఎస్సిఎం అంటే ఏంటి మిలియన్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఓకే సో సహజ వాయువును ఈ విధంగా లెక్కిస్తారు ఏమని మిలియన్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ పన్నెండు వేల మూడు వందల ఇరవై మూడు మిలియన్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ సహజ వాయువుని బయటికి తీశారని చెప్తున్నారు ఓకే న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటాము సహజ వాయువు అంటే 
क्लियर सो दादा पु पन्नड़ वेला मूड वंदला इरवाई मूड मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिंग मीटर्स नेचुरल गैस ने सहज वायु ने कृष्णा गोदावरी बेसिन नोंडी वेल की थी एडम जरिगिंदी अंजेप तो नारा नमाता सो दिन क्लो मल्ली मन को ऑनशोर ऑफशोर उन्टाई ऑनशोर ऑफशोर उन्टाई सो ये ऑनशोर ऑफशोर लो बागंगा मन की ऑनशोर लो बागंगा दादा पु मूड वेला एड वंदला डेब्बई एनिमिडी एमएमएससीएम गैस ने वेल की so onshore, offshore की difference एंटो ना comment section लो जेप्पांडी Okay, so onshore natural gas सहज वायु वेल की तीता यंता दीसार अंटा अंटे 3 वेल 7 वंदल डेब्बै एनमिदी MMSCM gas नी वेल की तीसते offshore लो बागंग 8 वेल 8 वेल 5 वंदल 54 MMSCM gas नी वेल की तीसार offshore ओके ऑफशोर राइट सो ये पॉइंट गुरुत्व बैठ कौन दी सो माने कि मुख्य अंगा रेंडु वेला पदिहेडु रेंडु वेला पदिहेडु पद्धनी में दिन नुंडी ओके रेंडु वेला इरवाई इरवाई ओकटी ये मध्य प्रांतम लो कृष्णा गोदावरी बेसिन लो पन्नड़ वेला मोड़ वंदला इरवाई मोड़ मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स सहज वायु निक्षेप पालन हुए लिखित ही सारो दिन लो ऑनशोर लो बागंगा मोड़ वेला ये डू वंदला एनबाई एनी मिडी एमएमएससीएम आई थे ऑफशोर लो एनी मिडी वेला आई डू वंदला याबाई नालगु एमएमएससीएम एंड मनक मना प्रांतम नोंडी अंटे कृष्णा गोदावरी बेसिन नोंडी ये रॉयल्टी अंतम, सो ये रॉयल्टी लो बागंगा, रॉयल्टी लो बागंगा, दादा पु ऑनशोर गैस निक्षेप आला पाई रेंडु बंदला डब्बायों का कोटलू केंद्र प्रबुद्धम आंध्र प्रदेश की चलने चिंदी आधे विधंगा ऑफशोर विभाग अम्लो एड बंदले या भाई कोटलनु केंद्र प्रबुद्धम राष्ट्र प्रबुद्ध आने की चलने चिंदी सो माना राष्ट्रम नुंडी ये सहज वायु वेल की तीसरे गाबटिक आ हक्कु नी मनक प्रसाद इन चेला लेदा आ हक्कु द्वारा मनक के वाई ना निदुल अस्ताई गदा वाटी ने मन में मन्टाम रॉयल्टी अन्टाम सो केंद्र प्रभुत्वम ऑनशोर निक्षे पालपाई रेंडोंदला डेब्बाई एक्क कोटलनु आफ्शोर निक्षे पालपाई एड़ राइट नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सो इटी वाला माने कि जीएसआई अनंतम जीएसआई सो जीएसआई एंड टी एंटी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके कार्यक्रम आने जाए पर तीन दिन आ कार्यक्रम आने मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम अनंतम ये मंटा मु मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, सो भारत देशों में खनिज जालू ये भी दंगा होना ही, अनि गुरुतिंचरण कोसम इटी वाला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके कार्यक्रम आने प्रारंभ इन्चें दी, एंड इकड़ मन पिक्चर लोग एंड पिस्तौन ना खनिज में इंटी गोल्ड बंगारम, आउना, सो मुख्य अंगा बंगार बंगार निलवलो आंध्र प्रदेश लो उन्नाई अनेक प्रकृति चरण उमाटा ओके सो मुद्दम बंगार निलवलो भारत देशों लो उन्ना मुद्दम बंगारम निलवलो मूड शातम आंध्र प्रदेश लो उन्नाई अनेक इटी वाला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रकृति चिन मरी भारत देशों लो ने अत्यधिक बंगारम निलवलो ना राष्ट्रमेधी सो भारत देश में लो वंदे शातम बंगारम नीलवल उन्नाय ऐंटे अंदुलो नालबे नालु गुशातम बिहार लोने उन्नाय सो रेंडो स्थान हमलो राजस्थान राष्ट्रमुंदी ओके राजस्थान राष्ट्रमुंदी राजस्थान लो दादा पु ईरवाया इधु शातम बंगार नीलवल राजस्थान लो उन्नाय एंड नेक्स्ट कर्नाटका उन्दी ईरवायो का राइट, सो ये पॉइंट्स नहीं गुरुत्व बैठ कौन दी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नहीं जेब पट्टें दी, एंड आप प्रोग्राम लो बायेंगा, मुख्य अंगा, बंगार निर्वाल एवी दंगा उन्नायो लेकिन चारु, एंड भारत देशम लोने त्रि शातम मोड शातम बंगारम निर्वालो, 
ఓకే సో రెండో స్థానంలో రాజస్థాన్ రాష్ట్రం ఉంది ఆ తర్వాత మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దీన్నే మనం ఏపీఎస్ఎస్డిసి అని అంటాం అవునా సో ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ఒక అవార్డు లభించింది అన్నమాట ఓకే సో ఈ అవార్డుని ఇచ్చిన సంస్థ ఏంటి అంటే గవర్నెన్స్ నవ్ ఓకే సో గవర్నెన్స్ గవర్నెన్స్ నవ్ అనే సంస్థ ఇటీవల జాతీయ పురస్కారాలను అందించింది అనమాట నేషనల్ అవార్డ్స్ని ప్రకటించింది సో ఈ నేషనల్ అవార్డ్స్లో ఒక కేటగిరీ దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే సామాజిక బాధ్యత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విభాగంలో మొట్టమొదటి లేదా ఫస్ట్ ప్లేస్ని సాధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఓకే సో గవర్నెన్స్ నవ్ అనే సంస్థ ప్రకటించిన జాతీయ అవార్డుల్లో సామాజిక బాధ్యత విభాగంలో ఎవరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి మొదటి పురస్కారం లభించింది అందుకే వార్తల్లో నిలిచింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు ఇటీవల ప్రకటించిన ఇటీవల ప్రకటించిన లేదా ఇటీవల ప్రకటించిన అవార్డుల్లో గవర్నెన్స్ నవ్ అవార్డుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ఏ విభాగంలో మొట్టమొదటి ప్రైజ్ లేదా మొదటి బహుమానం లభించింది అంటే ఏ విభాగంలో సామాజిక బాధ్యత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విభాగంలో రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో భారత్ నెట్ సో భారత్ నెట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం లాంచ్ చేసిన ఒక ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీని అందించాలి సో ఇది భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల గ్రామాలకి ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం ఈ భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా అందించారు ఓకే సో ఈ విషయాన్ని పక్కన పెడితే సో మామూలుగా వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ సో భారతదేశంలోనే వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీతో వైర్లెస్ ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంట అంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది అన్నమాట ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వైర్లెస్ data usage ఓకే సో వైర్లెస్ డాటా యూసేజ్ విభాగంలో అత్యధికంగా డేటాని యూజ్ చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రెండో స్థానంలో నిలిచింది ఓకే సో ఇటీవల ప్రకటించిన భారత్ నెట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అత్యధికంగా అత్యధికంగా వైర్లెస్ డాటాని వాడుతున్న రాష్ట్రం ఏది అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది మరి మొదటి స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఓకే సో మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా వైర్లెస్ డాటా యూసేజ్ ని చేస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అదే విధంగా మనకి మనకి ఈ భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని దాదాపు పదిహేను వందల డెబ్బై గ్రామ పంచాయతీలకు పదిహేను వందల డెబ్బై గ్రామ పంచాయతీలకు ఇంటర్నెట్ హాట్ స్పాట్స్ ని అవైలబుల్ గా ఉంచడం జరిగింది ఓకే సో దాదాపు పదిహేను వందల డెబ్బై గ్రామ పంచాయతీలకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అందించారు ఈ భారత్ నెట్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా సో ఇది పక్కన పెడితే వైర్లెస్ డేటా యూసేజ్ సో సింపుల్ గా వైర్లెస్ డేటా అంటే ఏంటి వైర్లెస్ డేటా యూసేజ్ అంటే ఏంటి మొబైల్ నెట్ అంతే కదా సో ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ ఆన్ ఆన్ యావరేజ్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లేదా ఒక నార్మల్ యూత్ ప్రతి నెల ప్రతి నెల దాదాపు యావరేజ్ గా నలభై ఐదు జీబీ డేటాని వినియోగిస్తున్నాడు అని ఈ సర్వే చెప్తుంది ఓకే సో వైర్లెస్ డేటా అంటే ఏంటి మొబైల్ డేటా సింపుల్ గా మరి మొబైల్ డేటాని అత్యధికంగా వినియోగిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో మొదటి స్థానంలో మహారాష్ట్ర ఉంటే రెండో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది దానికి సంబంధించి మనము భారత్ నెట్ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ పాయింట్ లో రైట్ నా కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద న్యూస్ సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ గెట్స్ త్రీ న్యూ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ సో మీకు ఆల్రెడీ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను సో పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలిగించని నగరాలను ఎయిర్పోర్టులను ఏమంటాము గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అని అంటాము ఓకే సో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్తగా మూడు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లకు అనుమతి ఇచ్చింది అనమాట ఓకే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లకు అనుమతి ఇచ్చింది మరి ఆ మూడు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లు ఏంటి అంటే ఒకటి భోగాపురం ఓకే భోగాపురం ఆ తర్వాత రెండవది ఓర్వకల్లు ఓకే రెండవది ఓర్వకల్లు అండ్ మూడవ విషయానికి వస్తే దగదర్తి దగదర్తి 
సో ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లకు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది అనమాట ఓకే సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ ఆ తర్వాత మనకి లాస్ట్ టాపిక్ జగనన్న విద్యా దీవెన ఓకే సో వైఎస్ఆర్ జగనన్న విద్యా దీవెన పథకంలో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి లేదా రెండో విడత సెకండ్ ఫేజ్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఓకే సో అండర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ జగనన్న విద్యా దీవెన స్కీమ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ వేర్ అలాటెడ్ ఓకే సో జగనన్న విద్యా దీవెన రెండో దశ లేదా మలి విడత కార్యక్రమంలో భాగంగా దాదాపు ఆరు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లను కేటాయించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓకే సో ఈ ఆరు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లతో దాదాపు పది పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు లక్షల విద్యార్థులు లబ్ధి పొందను ఉన్నారనమాట ఓకే సో పది లక్షల తొంభై ఏడు వేల విద్యార్థులకు ఈ వైఎస్ఆర్ జగనన్న విద్యా దీవెన స్కీంలో భాగంగా లబ్ధి చేకూరను ఉంది ఓకే సో ఎన్ని కోట్లను కేటాయించారు రెండో విడతలో భాగంగా ఆరు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లను కేటాయించారు ఓకే సో ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన జులైలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు ముఖ్యమైన సమావేశాలు వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తులు If you like this series, please like, share, comment on our channel and also do not forget to subscribe our channel. Thank you.